டுவெல்த் இயர் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம அக்கௌண்டன்சியில் செகண்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் புக் பேக்கில் டென்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் கொஷனை படிக்கிறேன் கவனிங்க ஹவ் வில் த ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸ் அப்பியர் இன் தி ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஏ கிளப் ஃபார் தி இயர் எண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரிசீவ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூரிங் தி இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் தி திஸ் இன்க்ளூடிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ருபீஸ் தௌசண்ட் இஸ் ஸ்டில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் கவனிங்க கொஷினில் இப்போ நம்மளை ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி அப்பியர் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு சம போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஷினை நல்லா தரவாக படிச்சிங்க இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட எதை ஆட் பண்ணணும் எதை லெஸ் பண்ணணுன்றத நம்ம ஏற்கனவே அந்த பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஃபார்மேட்லேயே சொல்லியிருப்போம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் அடுத்தது கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரீவியஸ் இயரில் அட்வான்ஸாக வாங்கியிருந்தால் அதை ஆட் பண்ணணும் எதை லெஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கரண்ட் இயரில் இருந்ததுன்னா அதை லெஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டிக்யூண்ட் இயருடைய சப் சப்ஸ்கிரிப்ஷனு கரண்ட் இயரில் வாங்கியிருந்தால் அதை லெஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஃபார்மேட் தெரிஞ்சாக்கா நம்ம ஈஸியாக சம்ம போடலாம் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட வேண்டியது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட் க்ரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் சைடு ஃபஸ்ட்டு இன்கம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கீழே அதில் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க கவனிங்க அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்க்ளூட் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் கரண்ட் இயர் அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயரில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரீவியஸ் இயர் அமௌண்ட் ஆட் ஆகிருந்தால் நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ அந்த நாற்பதாயிரத்தில் ப்ரீவியஸ் இயர் போன இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸிக்வெண்ட் பீரியட் சப்ஸிக்வெண்ட் பீரியட் என்னென்னு சொன்னோம் வர ஆண்டு அடுத்த ஆண்டு இப்போ நடப்பு ஆண்டுடைய அடுத்த ஆண்டுடைய அமௌண்ட்டை இப்போ நடப்பு ஆண்டிலே வாங்கியிருந்தால் அதையும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாவது ஆண்டுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் த்ரீ தௌசண்ட் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் லெஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் இந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து அந்த த்ரீ தௌசண்டையும் மைனஸ் பண்ணிடணும் மைனஸ் பண்ணாக்கா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அடுத்தது ஆட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபா ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் இன்னும் கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டூ தௌசண்ட் ருபீ வரலன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் கரண்ட் இயர் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் கரண்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அதில் இன்னும் தௌசண்ட் ருபீ வராமல் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்குது அப்போ அந்த தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் கூட அந்த தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இன் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் போடும்போது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இப்படி தான் அப்பியர் ஆகும் டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் எதுவுமே இருக்காது இன்கம் சைடில் இன்கம் மட்டும் கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்போ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இப்படி தான் அப்பியர் ஆகும் ஃபஸ்ட்
பேலன்ஸ் ஷீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அசஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயருடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா கரண்ட் இயருடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்டுத்தில் எதை கொடுக்குறாங்களோ அதை போட்டுட வேண்டியது தான் அடுத்தது லயாபிலிட்டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எதை போடணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு அட்வான்ஸ் ஃபார் சப்சிக்வெண்ட் பீரியட் அடுத்த வர ஆண்டோடைய அமௌண்ட்டை நடப்பாண்டிலே அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கி இருந்தால் அதை நம்ம பண்ணணும் இங்கே என்டர் பண்ண வேண்டியது தான் கவனிங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் த்ரீ தௌசண்ட் இப்போ நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நடப்பாண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் தான் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனோடைய அமௌண்ட்டை அட்வான்ஸாக வாங்கிட்டாங்க அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் லயாபிலிட்டி சைட் காட்ட வேண்டியது தான் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் தி சப்சிக்வெண்ட் பீரியட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வர ஆண்டோடைய அமௌண்ட்டை இந்த நடப்பாண்டில் வாங்கி இருந்தால் அதை லயாபிலிட்டி சைட் போட வேண்டியது தான் இப்போ அசர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்னும் பெற பெறப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அது போன ஆண்டாக இருக்கலாம் இல்லை நடப்பாண்டாக இருக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் அதை நம்ம எந்த சைடில் என்ட்ரு பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அசர் சைடில் என்ட்ரு பண்ண வேண்டியது இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் தௌசண்ட் நடப்பாண்டு இன்னும் வராமல் இருக்கக்கூடிய அவுட் ஸ்டாண்டிங் சந்தா தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் அப்பியர் ஆகும் இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இது இம்பார்ட்டண்டான சம்மு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி அப்பியர் ஆகும்னு கேட்டாக்க நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினை தே தரவாக படிச்சுங்க படிச்சுட்டு சம்ம போடும்போது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் போடணும் அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும் பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது பாருங்கள் லயாபிலிட்டி சைடில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு ஃபார் அட்வான்ஸ் ஃபார் சப்ஸிக்வெண்ட் பீரியட் அது மட்டும்தான் வரும் அது லயாபிலிட்டி ஃபைவ் சைட் போட வேண்டியது தான் அசர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயருடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆர் கரண்ட் இயருடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டு தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே வராது இப்போ இங்கே இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் போடும்போது இன்கம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தா தொகை ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் தான் அந்த சந்தா தொகை அந்த அமௌண்ட்லேருந்து எதை ஆட் பண்ணணும் எதை மைனஸ் பண்ணணுன்றத தேரியிலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த தே அதை நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டை பர்ஸ்டாக ஈஸியாக சம்ம போட்டுடலாம் இது கூட ஆட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் ஆட் பண்ண வேண்டியது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயருடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனை ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே அட்வான்ஸாக வாங்கியிருந்தால் அதை ஆட் பண்ணணும் எதை லெஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட ப்ரீவியஸ் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்க்ளூட் ஆகியிருந்தால் அதை மைனஸ் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸிக்வெண்ட் பீரியடோடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதில் கரண்ட் இயரில் ஆட் ஆகியிருந்தால் அதை மைனஸ் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான் அந்த சம்மு இந்த சம்மு போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லெவன்த்து சம் பார்க்கல